কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলে করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি দেখার জন্য আমি আব্দুল শহীদ মিঠু আপনাদের আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ সবজির আবাদ বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি সারা বছরই এর চাষ করা যায় তবে শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয় এদেশে বেগুনের বেশ কিছু স্থানীয় জাত রয়েছে আবার অনেক উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে সব ধরনের জাতের বেগুনের আবাদ হতে দেখা যায় দেশের সর্বত্র তার মধ্যে অনেক জায়গায়ই শিংনাথ বেগুনের আবাদ হতে দেখা যায় এ বেগুন চাষ করে অনেকে লাভবান হচ্ছেন ময়মনসিংহ জেলাধীন নান্দাইল উপজেলার গারুয়া গ্রামের মোহাম্মদ জাহিদ মিয়া এ ধরনের একজন সফল শিংনাথ বেগুন চাষী তিনি তিন মাস আগে তার জমিতে এ বেগুনের চারা রোপণ করেন এখন গাছে বেগুন আসতে শুরু করেছে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ উপায়ে জৈব পদ্ধতিতে শিংনাথ বেগুনের চাষ করেন জমিটা চাষ করি কমপক্ষে ছয় থেকে সাতটা চাষ করি চাষ করার পরে জমিটা শেষ শ্বাসের সময় আমরা জৈব সার ব্যবহার করি আবার টিএসপি পটাশ এমওপিজেডা জিপসাম দস্তা এগুলো আমরা শেষ সারের মধ্যে আমরা দেওয়া পরে মই দেওয়া জমিটা রেডি করি রেডি করার পরে তখন আমরা যদি সবজি করি তাহলে আমরা ব্যাট আকারে সবজি করি যেরকম এক মিটার এক মিটার হইলো দৈর্ঘ্য আর প্রস্তল জমি বরাবর যতটুকু লম্বা হতে পারে আর কি তখন ব্যাট করার পরে যদি আমরা বেগুন করি তাহলে বেগুনের আগে আমরা একটা ফাট তৈরি করি বিস্তলা তৈরি করি ওখান থেকে যে সারা সুস্থ সবল সারা যাতে হয় ওই সারাটা জমি রেডি করার পরে ওই জমিতেই বিস্তলা থেকে সারাটা আনি আনে ব্যাট তৈরি করে প্রতিটা সারার দূরত্ব আমরা হাত হিসাবে যেমন দুই হাত দূরে দুই হাত প্রস্ত দুই হাত দৈর্ঘ্য এই একটা ব্যাটের মধ্যে আমরা দিই প্রতিটা সারা দিই দেওয়ার পরে তখন আমরা আবার এই যে প্রতিটা বেডের মধ্যে নালা এই এক মিটার পর পর একটা করে ড্রেন রাখি ড্রেনের সুবিধাটা হইলো যখন আমরা এই যে আগা বাঁচবো তখন আমরা এই ড্রেন ড্রেন দিয়ে আগা সারা বাঁচতে পারি না হয়তো এই যে গাছের সারাটার মধ্যে আঘাত লাগতে পারে তখন আমরা যদি পানি সেচের দরকার পরে সেচ দিলে ওই ড্রেন ড্রেন দিয়ে আমরা সেচ দিতে পারি যদি অতিরিক্ত পানি হয় তাহলে ড্রেনে নিঃশাসন দেওয়া চলে যায় এখন আমরা আরেকটা এই যে জৈব পালায় না সবকে ব্যবহার করি যেরকম এই আমরা এই যে বেগুনের মধ্যে সেক্স পরিমাণ ফাঁদ ব্যবহার করছি বেগুনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর পোকাটা হইলো যে ফল এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা এই সেক্স পরিমাণ ফাঁদ একটা তাবিজ দেওয়া থাকে আবার নিচে সাবানের ফাঁড়ি দেওয়া থাকে এইভাবে যদি আমরা দমন করি কীটনাশক আমাদের লাগে না যেমন এই যে নিরাপদ খাদ্য আমাদের উৎপাদন হইলো আবার কীটনাশক যে পয়সাটা এটা আমাদের আর্থিকভাবে লাভবান হইলো আবার এই যে সাবানের ফাঁড়িটা দেওয়া আছে এটা আমরা চার দিন পর পরে এটা আবার ফালটা এলাই অত্যন্ত সুস্বাদু এ বেগুন খুবই জনপ্রিয় অন্যান্য বেগুন থেকে এর দামও বেশি বর্তমানে তার খেতে অনেক বেগুন দেখা যাচ্ছে তিনি প্রতি সপ্তাহে জমি থেকে বেগুন সংগ্রহ করে থাকেন বেগুন ছাড়াও তার ধান শশা ডাটা কুমড়া ও লাউ সহ নানান সবজির আবাদ রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এলাকায় এ শিংনাথ বেগুনের আবাদকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য মাঠে মাঠে কাজ করে যাচ্ছেন সেজন্য এ এলাকায় শিংনাথ বেগুন চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে উপজেলার যে কৃষি অফিসার সারের আছেন তারা আমাদেরকে আরও সুন্দর করে বিস্তারিত প্রশিক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে বুঝাইয়া দেন কিভাবে চাষাবাদ করলে 
সুবিধা হয় একটা সময় দেখা গেল যে আমাদের বেগুনের মধ্যে সকালে বিকালে দুই বেলা ওষুধ দিতে হইতো কিন্তু ওই কীটনাশক দেওয়াতে তো এই যে সরাসরি আমাদের আক্রান্ত করে কিন্তু পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে আক্রান্ত করে কিন্তু সকালে ওষুধ দেওয়া হইলো বিকালে বেগুন আমরা তুলে বাজার নিলাম কিন্তু আমি না খাইলাম আমার এক আরেকজন ভাই খাইলো আরেকজন মানুষে তো খাইলো খাওয়ার পরে এটা আবার থারির ভিতরে তার শরীরের মধ্যে গিয়ে আক্রান্ত করে এই পদ্ধতিতে আমরা যদি চাষাবাদ করি তাহলে আমাদের জন্য আর্থিকভাবে লাভবান জনগণ সুস্থ সবল থাকতে পারবে দানে আমরা এই যে জমি লাগাই আর লঘু করে লাগাই লাগানোর পরে দশ লাইন পর পর একটা করে লঘু দিই কৃষি অফিসের মাধ্যমে আমরা শিখছি জানছি তো এটা এখন আমরা মাঠ পাশ দিয়ে আমরা হাতে কলমে ব্যবহার করতেছি যে যেরকম একটা দশ লাইন পর পর একটা ফাঁকা রাখলে এটাতে আমরা এই যে জমিতে যখন আমরা পরিচর্যা করি বা সার ছিটাই তাহলে এই লঘু দিয়ে সার দিতে পারি আবার আরেকটা সুবিধা আছে ইঁদুর আক্রমণটা কম হয় আর লোক দিয়ে আবার আরেকটা সুবিধা আছে রুদ্রের আলোটা বেশি পরে জমি লাগানোর পর পরেই পার্সিং করি পার্সিংয়ের মধ্যে পাখি বসে ধান গাছের মধ্যে এই মারা একটা ক্ষতি করে দুই পর্যায়ে মাছরা বিশ থেকে আঠাশ দিনের ভিতরে মাছরা কি করে এক জায়গায় বসে ডিম পারে তখন এই ডিমগুলি ফুইটা একটা মাছদার থেকে আমরা জানতে পারলাম যে তিন থেকে সাইশো ডিম হয় এটা ফুইটা তখন কীরা হয় কীরা হয়ে কোনো কিছু না খাইতে পারলে এই যে এক জায়গার মধ্যে তখন কী করে যে কচি পাতাগুলি খায় ফেলায় আবার আরেক পর্যায়ে ক্ষতি করে এই তোরের মধ্যে ক্ষতি করে তখন মরা ডিগ বাইর হয় এই যে কঞ্চাগুলি আমরা জমিতে গাইরে দিই দেওয়ার পরে আমাদের কীটনাশকও কম লাগে ঠিক মতনে দিতে পারলে কীটনাশক লাগেই না আমি প্রতি মৌসুমের মধ্যেই দিই প্রতি ধান চাষেই দিই আমি কীটনাশক জমিতে দিই না পার্সিংটা করতে পার্সিং করি আমি বা আমি নিজেও ওই অন্যকে বলি পার্সিং করার জন্য কারণ আমি করলাম পাশের জমি করলো না তো পাশের এই কীড়া পোকা তো আমার জমিতে আসতেই পারে তার জন্য তাদেরকে বলি করার জন্য নান্দাইল উপজেলায় অনেক রকম সবজির আবাদ হয়ে থাকে শিংনাথ বেগুন যেহেতু একটি লাভজনক সবজি সেহেতু এ বেগুনের সম্প্রসারণে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছেন কৃষকদের তিনি প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান করে থাকেন মাঠ দিবস ও প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে এ বেগুন চাষকে আরও জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছেন সে কারণে এ এলাকায় বেগুন আবাদি এলাকা এবং উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে গাছটা যে মারা যাইতেছে স্যার এই যে পাতাগুলি মরতেছে কি কারণে স্যার পাতাগুলি কিন্তু কোন রোগ না মোটামুটি রক্ষা পাইতে পারি আর এই যে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা এটার জন্য সাধারণত আজ পর্যন্ত কোন ভালো পদ্ধতি এখন পর্যন্ত একক কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু এই পোকার ব্যবস্থাপনা সম্ভব না যে কয়েকটা পদ্ধতি যেমন আমরা এই যে আগে যারা বলছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কারণ আমরা জানি যে এই পোকার সাই চারটা স্টেজ অর্থাৎ চারটা ধাপ জীবনকালের ডিম কীড়া পুত্তুলি এবং পূর্ণাঙ্গ পোকা আর এটা ক্ষতি করে সাধারণত কীড়া অবস্থা তা কীড়া অবস্থা থাকে কোথায় ডগার ভিতরে কিংবা বেগুনের ভিতরে ডগার ভিতরে বেগুন আমি ওষুধ ছিটাইলাম এটা কি আমার নিয়ন্ত্রণে আসবে কাজ করবে কাজ করবে না এই জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো এবং এই স্যাক্সফোরন ব্যবহার করবো অন্তপক্ষে আমার এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব এই যে একটা গাছ এটা কিন্তু খুদে পাতা রোগ একটা নামক রোগ আছে খুদে পাতা আক্রমণ করতেছে এই খুদে পাতা রোগটা হলো একটা বাইরের জনিত সমস্যা এই বাইরের জনিত সমস্যার যেমন ক্যান্সারের সঠিক কোনো ট্রিটমেন্ট কিংবা সঠিক কোনো ওষুধ এখনও তৈরি হয় নাই ওই ভাইরাসেরও কোনো ওষুধ এখন পর্যন্ত তৈরি হয় না কিন্তু ভাইরাসের যে বাহক আছে এই বাইরের যে সরা যারা বিশেষ করে বাতাসের মাধ্যমে সরা এবং সবচেয়ে বেশি সরা জেসিড নামে একটা পোকা আছে জাপ পোকা আছে তো ওই জেসিড এবং জাপ পোকার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি এবং এটার ব্যবস্থাপনা আছে কিন্তু খুদে পাতার কোনো সঠিক কোনো ব্যবস্থাপনা নাই তো ওই জেসিড এবং জাপ পোকা দমনের জন্য আমরা নিশ কীটনাশক ব্যবহার করবো এবং জেসিড দমনের জন্য আমরা সাধারণত ইমিডাক্লোরিফিড গ্রুপের গ্রুপের অর্থাৎ এমিটাপ এডমায়ার এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করলে এটা মোটামুটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে সম্ভব বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও সব জায়গায় বেগুনের চাষ করা যায় বেগুন চাষ করে লাভবান হওয়াও যায় বিশেষ করে শিংনাথ বেগুনের ফলন খুব বেশি আমাদের প্রত্যাশা যাদের সুযোগ আছে 
শিংনাথ বেগুন চাষ করে লাভবান হবেন আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য এখনো আমরা পিছিয়ে আছি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের দিকে আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি তারই প্রেক্ষিতে এই অত্র নান্দাইল উপজেলার আচারগাঁও ইউনিয়নে হাওলাপাড়া গ্রামে কৃষক জাহিদকে পরামর্শ দেয় যে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের জন্য তারই প্রেক্ষিতে সে এই বেগুন খেত যেটা করেছে এই বেগুন খেতে সেক্সপেরিমেন্ট ট্র্যাপ ব্যবহার করেছে এই সেক্সপেরিমেন্ট ট্র্যাপ ব্যবহার করার ফলে বেগুনের সবচেয়ে যে ক্ষতি করে বেগুনের ডগা এবং ফল ছিদ্রকারী পোকা এটা সফলভাবে দমন করা সম্ভব এখানে বিশ শতাংশ জমি আছে এই বিশ শতাংশ জমিতে আমরা বলেছি তাকে আটটি ফেরোমেন্ট ট্র্যাপ ব্যবহার করার জন্য এবং এই বিষয়ে আমরা বিভিন্নভাবে তাকে সাহায্য করেছি এবং এই ফেরোমেন্ট ট্র্যাপের পাশাপাশি তাকে আমরা বলেছি যে জৈব বালাইনাশক যেমন নিম্বিসিডিন বাইকাও এবং স্পিনোসেট ওই জৈব বালাইনাশকগুলো ব্যবহার করার জন্য এই সেক্সপেরিমেন্ট ট্র্যাপের এখানে একটা লিউর আছে এবং লিউরে স্ত্রী পোকার যে স্যান্ট এটা দেওয়া আছে অনেক গুণ বেশি করে এতে যে বেগুনের ডগা এবং ফলচিত্রকারীর যে পুরুষ পোকা স্ত্রী পোকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে এখানে আসে এখানে নিচে সাবান পানি থাকে এই সাবান পানিতে পড়ে গিয়ে সে মারা যায় এরই প্রেক্ষিতে যে স্ত্রী পোকা যেগুলি থেকে যায় এখানে কিন্তু পুরুষ পোকাটা মারা যাচ্ছে স্ত্রী পোকা যেটা থেকে যায় স্ত্রী পোকা আর এই এখানে এই ট্যাপের মধ্যে আসছে না স্ত্রী পোকা বাইরে আছে কিন্তু তার সাথে ওই স্ত্রী পোকার সাথে পুরুষ পোকার কিন্তু ম্যাটিং হচ্ছে না তার প্রজনন হচ্ছে না এতে করে স্ত্রী পোকা পরবর্তীতে এই বেগুনের ডগায় কিংবা বেগুনে যখন সে ডিম পারে ওই ডিমটা ফুটে সেখান থেকে কোনো কীড়া হয় না ডিম পারতে পারে কিন্তু সেখান থেকে ফুটে কোনো কীড়া হয় না এতে করে এই বেগুন এবং গাছের যে ডগা সেটা সেফ থাকে এতে করে সফলভাবে কিন্তু এই পোকাটা দমন করা যায় আমরা এই অত্র উপজেলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন ব্লকে এটি এই প্রযুক্তিটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রদর্শনী দিয়েছি পাশাপাশি উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আমরা নিরাপদ সবজি উৎপাদন করতে পারি যাতে আমাদের দেশের মানুষ নিরাপদ সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য পেতে পারে মাঘ মাসে কৃষি আসুন আমরা সংক্ষেপে জেনে নিই মাঘ মাসে কৃষিতে করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি ভুট্টা ভুট্টা খেতে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য কারণে এ সময় ভুট্টা ফসলে আর্মি ওয়ার্ম ফল আর্মি ওয়ার্ম ইত্যাদি প্রকার আক্রমণ দেখা যায় আক্রান্ত গাছ থেকে লার্ভাগুলো হাত দ্বারা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলতে হবে আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে স্পেনোসেট বা অ্যাবামেকটিন বেনজয়েট বালেনাশক প্রয়োগ করতে হবে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনে শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন